日进天涯，离别苦，葡萄归来，零落花如雪，花地上人看，忽一雨，绿窗春雨天。一个国家，一个民族，如果连英雄的遗属都不能善待的话，还谈什么上升群益？那边不是有份字画吗？把它卖了，拿去换钱抵税。那都是他家男人韩账房自己画的，不值钱。那他们家的税我出了。啊？嗯，当真？拿去交差吧。谢谢谢大人，谢大人，谢谢大人，谢谢大人。书立大人，您的钱我们不能白要。我本来打算把小猪卖了缴税的，价格都谈好了，要不我把小猪卖给你当丫鬟抵债吧？这样不合适。啊。哎，有什么不合适的？收了吧。对呀、啊，钱都给人家了，不要白不要。这边美女的事儿，出去。走走。小猪还算聪明伶俐，长得也还行，但是他父亲还读过书，会写字，在你这样善心人身边伺候着。卖给别人，我也不放心呐。这丫鬟我是肯定不能买的。好了，你们赶紧把这收拾一下，好好生活吧。哎，你干嘛来了？我来收税啊，你来干嘛？我，哦，我帮人家买了小丫鬟。他缴不上税，我这转手一卖，挣点差价去。你啊，就别骚扰人家小姑娘了。他他缴税了吗？他没缴吗？不是，他家的税我已经替他缴过了。哎呀，我到底哪惹你了？你说你怎么处处跟我作对呢？你行了，税我已经缴过了，这没你的事了，赶紧走吧啊！我，好。黄叔，嗯，知乎巷的税已经收完了，有一户连去年欠的税也都已经缴齐了，果然是办事得力呀、啊！李勇啊，怎么了？来，我是看这虚江县的百姓生活都很艰苦，这缴税凑不齐银子的，就只能借高利贷，甚至有一户连高利贷都借不起，只能将自己的女儿卖入奴籍。哎，这苏州府开国以来就是赋税最重，虽是江南富庶之地，但民生艰辛。这是皇粮国税，待朝廷法度，不可不遵。我们想办法减免了三万两赋税钱粮，这也是大功德一件。其中也有你李用。
不少的功劳。莫唱当年长恨歌，人间义字有银河。石壕村里夫妻别，泪比长生殿上多啊！牛掰儿！里奥啊里奥，果然是诗才天赋，略有所感，便有所得。此诗虽然是字面朴实无华，但境界甚高。你既然能写出此诗来，那黄某再帮你一把。哦，皇叔如何帮我？你去等着便是。谢皇叔。那小人先行告退了。好，好，好，去吧，去吧。这次去曲水楼上，你请客。跟你请，你有钱你请啊。要不把你偷你家娘子钱的事儿。老爷，你谁呀、啊？我家娘子给我买的新丫鬟。公子请自重。你买的？小竹，就是那个黑脸的小姑娘。对，我娘怕我被高利贷的拐走，才让我涂黑的。哦，嗯。你买个这么漂亮的丫鬟方便吗？去，小竹姑娘，上次我就是帮你们家缴税而已，真的没有想买你的想法。老爷，文戏我都准备好了，就差你亲自画押了。哎，你先起来，起来。我真的就是想帮你家渡个难关而已，这个卖身契也没什么用，就撕了。你快点回去吧。哎，别，不要。莫唱当年长恨歌。人间义字，有银河。石壕村里夫妻别，泪比长生，殿上多。这里又，是出产收税了吗？是，所以他见到了名声凋敝，有所感叹。此事，情深意切，让我看来都为之感动三分呐。他虽从未进学。但底子里是个真正的才人，风骨之家也算难得。这收税的活，着实难为他了。不过最重要的是啊，这里又现在还在周县城的手下，后面万一要是被周县城抓出什么把柄的话，我们可无法维护啊。我明白你的意思，那就这么办吧，先把李佑换到李房去，等后面收拾了姓吴的，再把他换回刑房。哎，好，好。哎，要不你把它收了吧？这姑娘挺俊，这不比那新柳强多了？那你去把它收了吧。我不好这样。李书里，你不要，可就便宜给别人了。小姑娘，李书里不买你，你可以卖给我们呢。对，今晚啊，就带你进家门，这上床头。打住啊！你说你们三个大老爷们怎么对小姑娘这么说话呢？假牙了不回家，在这吵闹什么呢？这小姑娘家贫卖身，若是所卖非人，现尊你要买，你买，我，<笑>我的现尊大人，我家情况你是知道的，不如现尊你买。把卖身契给李佑准备一下。好。哎哎，跟李佑回家去吧，手续我来办。谢谢。皇叔啊，皇叔，老爷，我们什么时候回家？你们要回家的话，我就自己去了。嗯，李环那个，改天再说，走你的吧。哎。这是刘家，啊，这里都是富贵人家住的地方呢。老爷，你们家一定特别特别有钱吧？啊，老爷。
小叶，你看那是官家，我以前小时候也经常来他们家。归回了。哎，老爷，你干嘛？回家。这是官家，不是李家。这是我岳家。老爷，夫人，老爷，夫人，不好了！李幼从曲水流觞带了一个歌妓回家。老爷，嗯、这就是你招的好女婿。嗯，李幼从曲水流觞带一个歌妓回家。李幼，你好大的胆子啊！身为赘婿，你竟敢从曲水流觞带一个歌妓回来。小竹，谢小姐，娘。您误会李佑了，这是我们家之前韩兆房的女儿。哦，哦，哎呀，夫人呐、啊，以前韩兆房经常带他女儿到我们店里来玩耍，这七八年过去了，小竹啊都成大姑娘了。关老爷好。哎，小竹好，挺好。呃呃呃，鱼挺好，鱼鱼呃。李佑，你就算是买个丫鬟回来，也应该提前跟我们打个招呼呀。哎呀，夫人呐、啊，现在李佑那是江南词圣，啊，又在这个县衙做了这个书吏，这身边有一个下人照顾挺好的，并且啊，这买一个丫鬟总比买一个书童强吧？啊，嗯。西柳，在夫人。带小竹下去安置一下，顺便教一下我们官家的规矩。是夫人。老爷，那小竹先去了。嗯。哼。哼。哦哦哦，鱼挺好，呃鱼呃挺好，特别好，鱼鱼鱼。李环姑娘，您可千万别怪李优啊。他就是最近太忙了，没空过来。就凭我俩那关系，我下次肯定给你把他叫过来了。<笑>那个，其实吧，我还不是想找你帮忙。嗯。你慢走。帮忙？嗯。就就一个小忙。一会儿不管我干嘛，你别理我就行了啊。杨公子先行。哎，李环姑娘，千万不要再送我盲青烟了！你可是这曲水流觞最当红的姑娘呢，你亲自送我盲青烟，你让我盲青烟情何？你看呐，啊！哈哈哈哈西流姐，西流姐，你好厉害呀！这个多少钱？一百斤一个。老爷没有回来，不就相中我这膀子力气吗？西流姐，你比我哥都厉害。你可以学过。嗯，但他不一定打得过你。老爷好，周母好。嗯。我今晚要算账，你早点休息。小竹，啊，我不睡那边，我睡那边。朱母，你不和老爷一起睡吗？我不跟他一起睡。哦，对了。你以后不要叫我主母了，显得生分。嗯，就还跟之前一样，叫我秀秀姐就行。嗯，好的，秀秀姐。嗯、隔壁吴婶说了，城里的老爷如果不跟主母睡，那就得要丫鬟侍寝。嗯，真是没有想到，这一天这么快就到了。不过好在，老爷是个好心人，又正直善良。
。哎，小猪，你进来干嘛？老爷，你竟然不让主母陪睡，岂不是要丫鬟陪睡吗？你想多了，不用你陪，你就老老实实在外边睡就行了啊。真的不用我，真的不用你。你说你这么小，我怎么可能让你侍寝呢？你快出去吧。嗯。原来老爷喜欢溪流姐那么壮的，我也要努力，变成溪流姐那样。老爷，我知道了。嗯，溪流姐，老爷让你今晚去侍寝。啊？老爷不让我陪，他让你陪。小姐，这姑爷让你去，你就去呗。我我我，好，好，我去侍寝。就是溪流姐了。什么跟什么？我是小姐的丫鬟，是喊关老爷叫老爷的，不是他的丫鬟。我什么时候说你是我丫鬟了？我，给我起开！对不起，老爷，你没事吧？你看我这样子像是没事吗？你起来！理解错了，心里误会了，你就故意不说清楚的，是不是？不然你真的以为我不声不响买了个漂亮丫鬟回来，我真的不生气、啊？等等等等等等，这女人怎么翻脸比翻书还快？为什么从古代到现在我都是被女的打呀？我告诉你，我是小姐的丫鬟，哼！我什么时候说你是小姐？不是是我的丫鬟了，啊！到底喊谁了？小猪，啊！老爷，你把那个什么三婶还是五婶的，六七八九婶的，他家住哪里？告诉我，我明天要找他。我，啊！啊！你干嘛呀？啊！我这白天去县衙带着你不方便，你呢就留在官家，傍晚的时候去县衙门口等我啊！不是吧，老爷？听话，乖。臭老爷！哼！大胆利诱！越发的懒惰了，明知道今日要收税，为何来这么晚？吴殿下，现在知道求饶了，求饶也没用，在刑房当差就得归我管。你这个吏员还不是正式的，惹急了我分分钟禀报县尊，把你打回去重新当衙役。二郎，恭喜了呀！怎么了？有好事儿。刑房代理书吏李佑，感县尊教化，近日见读书名礼，常存仁人之心。行差之事大为本心，不堪目睹民生困苦，可免去差役，转为礼。吴殿下，那这刑房我可就不待了。哎呀，其实挺遗憾的，我还挺喜欢做衙役的，可是县尊大人不让啊。嘿嘿。多谢皇叔仁义，才能让小子免去下乡奔波之苦。小子敏感五内，嗯，你倒也不必谢我。
主要还是你自己争气。贤尊欣赏你这首诗啊，这才给了你机会。这个位置也轻轨一些，真有什么迎来送往的场合，你作为礼部书吏出面，也合适一点。小子明白，若有机会为贤尊大人效劳，小子一定鞍前马后，绝对不会让皇叔和贤尊大人失望的。好，忙你的去吧。小子告退。嗯。老爷，你个死丫头！老爷，昨天已经认过门了，我站在那里等你就好，为何还要来衙门口啊？嗯，呃。一定是老爷嫌一个人回家路上太过寂寞了。你放心，小周每天都会陪着你，你就不会太寂寞了。哎，这边。嗯。老爷，老爷，你说是白天忙活了头啊？这是刘家，官家在对面。这个也是我岳家。啊。姑爷，姑爷回来了。小竹，快点过来了。哎，行，一续二准。这就是你买的丫鬟，是，嗯，果然水灵啊。美芝，老爷，让他随你住，晚上给他安排个床铺。色中恶鬼，啊，这奇怪什么？官家就在我们斜对门，你买个丫鬟，我早晨就知道了。秦玉不能跟你同房，你买个丫鬟回来，那是情理之中。呃，这莫非那官家的女儿也？泰山，只是小婿自己不愿意罢了。如今名分未定，若是仓促同房，那岂不是坐实了我这个赘婿的身份？还有啊，刚才那个小卓他……好了，好了，你说的有道理，慢慢来。不急，呃，不是，我，我们先去用饭。嗯，泰山，那个小卓他真不是我仓房丫头。哎，泰山大人，今日我在衙门，县尊大人恩典，升我当正式吏员了。这以后啊，我就不用辛苦的在下乡跑腿了，也能在县城多待一些时日。无非就是一个吏员，这也值得你显摆。不用下乡了，就把你高兴成这样。没见识，姨娘，您就有所不知了吧？这衙役捕快啊是建议，儿子不能参加科举，但是吏员可就没有这个限制了。我李家三代衙役现在终于摆脱了这个身份，难道不是应该可喜可贺吗？可喜可贺，嗯。哎，我说贤婿说的有理，吏员虽然是一个小吏，却也是吏部备案衙门里面的一个重要的成员。嗯，除非犯错，等闲人无法取代他的位置。吃饭就是，吃饭。姨娘，啊，嗯，多吃点菜，少说话啊。对，你来，儿子，吃个鸡腿跑得快。自己弄啊。以后你就睡在这儿。嗯。嗯，哎，小猪，嗯，你别怕，姐姐会护着你的。梅芝姐，为什么要护着我呀？真是一个美人胚子，难怪那淫贼会看上你。不过既然被他买来，也算是你不幸。你在刘家，姐姐还能护着你；但在官家，你就只能自求多福了。
。哎，他们俩感情好像还不错啊。这小猪刚进门，这梅枝就对他这么热情。早点休息吧。夫人，夫人呐，怎么了？夫人呐，我要告诉你一个好消息。什么好消息、啊？斜对门那个官老杀财的女儿，原来没有跟李佑洞房。真的？哎，来来来，快快快，快快坐，说说清楚。是李佑告诉我的。啊！我开始真的担心，如果他们真的比我们先生了一个儿子的话，那我们就被动了。现在好了，两家都是一样的。太好了，这可真是个好消息。李佑啊，李佑，他真的有骨气呀、啊。嗯，如果真的当了官儿，像我一样的话，不做赘婿又如何呢？现在的丽媛要转成官员，一万个当中也恐怕难出一个。李佑啊，还是得乖乖的给我们家做赘婿。当年若不是我在尚书府上让你去边关立功，就我们这般的出身，怎么能成为官宦人家呢？好啦好啦，你也不要泄气。像咱们这个女婿呀、啊，有文采又能办事儿，入不入赘啊，也是个可以依靠之人。到时候啊，再给我们刘家添个孙子，带了他的才气，下一代啊，咱们家出个举人老爷、进士老爷，那我们刘家的家业才算是坐稳当了。夫人。所言极是马嵬，清袁枚，莫唱当年《长恨歌》。人间亦自有银河，石壕村里夫妻别，泪比长生殿上多。唐玄宗李隆基与杨贵妃之间的悲欢离合的故事，自唐朝以来就有很多诗人墨客咏叹过这首诗，大部分都着眼于命运的无奈以及天意的不可为。哪怕贵为天子，遭遇大变之时，也只能无情地放弃钟爱的女人。袁枚此时能够不落俗套，另翻新意，将李和杨的爱情悲剧放在民间百姓的悲惨遭遇下，强调广大民众的苦难远非帝妃可比。《长恨歌》和《石壕吏》都是有名的诗篇，其创作背景均为安史之乱，他们以以帝王生活为题材，亦以百姓遭遇为主旨，恰好构成鲜明的对照。天子与贵妃的离别，泪水再多，如何能有普通百姓在那样的乱世之下流的泪多呢？袁枚这个人从小就是著名的才子，一生过得也是顺顺利利，中了进士，当了官，辞官之后吟咏半生，高寿而终。这样的一个才子，在写诗的时候能够想到普通百姓的不幸，光是这份胸怀，就远超越许许多多的同辈诗人。
穿心托，杜绝。只身何止付出间，何时秋风？相遇。